De los siete pianistas que tuvo la orquesta de Aníbal Troilo, cada uno tiene su favorito. Es difícil encontrar total coincidencia entre los fans de Troilo a propósito de quién fue el mejor o el más representativo de sus pianistas. Desde 1937, año de fundación de la orquesta, hasta 1975, año en que muere Troilo y se disuelve la orquesta, pasaron por allí siete grandes maestros con siete personalidades bien distintas. No solamente personalidades en lo solístico, sino también en su forma de conducir a la orquesta de Troilo. Por eso en este video nos vamos a meter uno por uno con los solistas de piano de Aníbal Troilo y tratar de entender un poco cuál fue el impacto estilístico que tuvo la personalidad de cada uno en el sonido de Troilo. Aquí vamos. Hola amigos y amigas del tango, bienvenidos y bienvenidas una vez más a los estilos fundamentales del tango. Hoy nos vamos a meter con los pianistas de Troilo. ¡Qué temón! ¡Qué tema hermoso para discutir, para disfrutar, para hacer un poco de polémica incluso a veces! Porque, como sabemos, cada uno de, de los fans de Troilo tiene su pianista favorito. Vamos a escucharlos a todos, vamos a hacer un pequeño juego comparativo, pero antes déjenme recordarles que preparé una guía en PDF a propósito del estilo a Aníbal Troilo, para que ustedes se los descarguen en forma gratuita con el link que está debajo de este video. Un análisis profundo a propósito de las distintas épocas de Troilo, de los distintos elementos musicales y estilísticos que definen su sonido y que estoy seguro lo van a poder aprovechar y les va a ayudar a entender más este estilo, este estilo digo, tan espectacular, tan hermoso que todos los tangueros y tangueras disfrutamos tanto. Se lo descargan y después me cuentan qué les pareció y también si tienen preguntas sobre cuál cualquiera de los temas. Dicho esto, vamos a meternos entonces con los solistas de Troilo. Y antes de hablar de cada uno de ellos, hay que decir que esta es una orquesta en la cual el cambio de pianistas tuvo un impacto bastante significativo. ¿no? Eh, a diferencia, digo por ahí, de otras orquestas donde el cambio de pianistas prácticamente pasa desapercibido. Un caso muy claro es la orquesta de Alfredo Gobi. Si no fuese por los libros de historia, por los testimonios que tenemos de primera mano de músicos que tocaron con Gobi, sería muy difícil determinar qué pianista está tocando solo escuchando las grabaciones. Los pianistas de Gobi tocan como tocaba Gobi. Gobi les insistía y los educaba para que tocaran exactamente como tocaría él. Sin embargo, en Troilo la historia es muy distinta. Van cambiando los pianistas y esto tiene un impacto bastante directo en el sonido de la orquesta. Porque cuando hablamos de un pianista de tango, hablamos no solamente de su rol solista, sino en su forma de marcar, de marcar en cuatro, de tocar la síncopa, de dar las entradas, de conducir rítmicamente, en definitiva, a toda la orquesta. Por eso, en el caso de Troilo, quien dio mucho espacio para que los solistas de piano desarrollaran su propia personalidad, es bastante notable el cambio de, de sonido y de algunos aspectos estilísticos a medida que van pasando los pianistas. Hagamos rápidamente el raconto. Desde 1937 hasta 1943, el pianista fundador de la orquesta fue el gran Orlando Goni. Orlando Goni que tuvo un impacto fenomenal en el estilo de Troilo y en el desarrollo del tango moderno tal como lo conocemos. Del 43 al 47, el pianista fue José Basso. Pepe Vaso, con una personalidad también bien intensa, bien marcada, con mucha fuerza en su forma de tocar y que aunque siguió de alguna manera muchos lineamientos del estilo de Goni, también pudo desarrollar su propia personalidad, que como decía es bastante intensa. Luego, en 1947, ingresa Carlos Figari, quien está desde 1947 hasta 1954 y que tiene bueno, un tipo de refinamiento troiliano del cual yo soy muy fan, a mí me encanta me encanta Figari, no sé si es mi pianista favorito de Troilo, aunque obviamente esto puede variar según el día. Y, y hay que aclarar que a mí por lo menos me encantan todos los pianistas de tubo Troilo. Decía, del 47 al 54 estuvo Carlos Figari para después ser reemplazado por Osvaldo Mansi, digo. Osvaldo Mansi, un finísimo intérprete del piano. Un tipo que además después nosotros lo podemos escuchar como pianista de la orquesta de Osvaldo Pugliese, reemplazando a Pugliese en muchas grabaciones, años 58, 59. También lo podemos escuchar después con el, 
eh, el, el quinteto de Aníbal, de Aníbal Trello, con el quinteto de Astor Piazzolla, nada menos, ¿no? Él está hasta el 57 y después es reemplazado por Osvaldo Berlingeri, que está del 57 al 68 y que también tiene un impacto importantísimo en el estilo de Troilo porque va a traer un montón de elementos que tienen que ver con este, gestos musicales y estéticos del jazz, con una forma bastante caprichosa y rítmicamente sorprendente por momentos que, que llevan su firma. Y 1968 es el año en que ingresa el último pianista, Aníbal Troilo, que no es otro que el gran José Colangelo, Pepe Colangelo, quien toca desde el 68 hasta el 75, siendo el último pianista de Troilo. Bueno, una figura espectacular de quien hemos aprendido muchísimo, todo lo que hemos tenido la oportunidad, el honor, la gran oportunidad, digo, de estar cerca de, de Pepe. Vamos a hacer ahora un pequeño recorrido escuchándolos. ¿sí? Ya hicimos la descripción de los años, quién tocó en cada época, un poquito, pero vamos a escucharlos para tener en la oreja un poquito, al menos un solo de cada, de cada pianista, para después terminar haciendo con una especie de juego comparativo de estilos a través de un tema muy particular que tiene tres versiones en el catálogo troiliano. Entonces, vamos con el recorrido. Primero, Orlando Goni, el pianista fundador del, del 37 al 43, de toque milonguero, también muy fino a su propia manera, de quien Astor Piazzolla decía que era un verdadero genio del tango. Escuchemos. <música> fino, ¿no? delicado, ese solito octavas. En general vamos a escuchar que si bien tiene una raíz bien milonguera, nunca deja de ser delicado. Un pianista al cual el tango le debe muchísimo. Ya le vamos a dedicar un capítulo completo a Orlando Boni, pero sepamos que fue el primer pianista y está en todas esas grabaciones desde el 38 en Edón hasta todos esos registros, por ejemplo, que ustedes pueden escuchar con, con Fiorentino, ¿eh? todo lo que se baila más de Trueno en la milonga. Bueno, Prácticamente en todas esas grabaciones está Orlando Goni. Escuchemos a Vaso ahora, que estuvo del 43 al 47. Lo de recién, Goni era el tango, el tamango. Ahora escuchemos a Vaso con el africano. Se escucha ya un toque un poco más intenso, ¿no? un poquito más apretado todo, aunque siguiendo obviamente la línea de Goni en muchos aspectos. Escuchemos ahora a Carlos Figari, ¿eh? que estuvo desde el 47 hasta el 54 y que dejó grabaciones realmente extraordinarias, tanto para RCA Víctor como para el sello TK. ¿eh? Muchas grabaciones realmente muy lindas donde se lo puede, se puede escuchar ahí a Figari, que decía estuvo del 47 al 54. A ver, escuchémoslo en esta versión del Pollo Ricardo, uno de mis solos favoritos de Figari. ¿no? delicado, es tipo campanitas ¿no? en, en ese solo octavo así. bueno, realmente a mí es de los que más me gusta aunque obviamente me gustan todos los pianistas de Troilo que son extraordinarios bueno, el Pollo Ricardo recién entonces por Figari ahora vamos a escuchar a Osvaldo Manzi que como les decía estuvo del 54 al 57 ¿por qué se va de Troilo en el 57? ¿por qué estuvo tan poquito? porque se fue a cubrir al mismísimo Osvaldo Pugliese en la orquesta de Pugliese aparentemente le habían prometido que iba a quedar fijo pero parece que después este, eh, Pugliese se arrepintió y después de un año y pico quiso volver a su orquesta y bueno, obviamente Mansi se tuvo, se tuvo que ir. Pero aquí lo escuchamos con Troilo y todo su pianismo finísimo en el solo del tango intermezzo. De 
delicadísimo, ¿no? Todo liviano, con una técnica perfecta. Hermoso, hermoso. Claro que no llegó a tener un impacto tan grande en el estilo. Primero porque, bueno, era un estilo más, más fino, más guardado. Y además porque no estuvo tantos años. Sin embargo, el que sí va a tener un impacto espectacular en el cambio de estilo es el siguiente pianista, Osvaldo Berlingeri, que estuvo, como dijimos, desde 1957 hasta 1968. Para muchos, una gran revolución en el sonido troiliano, porque como les decía antes, trajo un montón de elementos del jazz en términos de armónicos y rítmicos y sorpresitas aquí y allá, que para algunos es como un florecer del estilo y para otros es eh, irse un poco del estilo. Bueno, son gustos, no son cuestiones subjetivas. En todo caso, fue un enorme maestro que hizo mucho por el piano tanguero y que dejó solos muy importantes, como por ejemplo este solo del tango melancólico de Julián Plaza. No los repito los solos porque si no el video se hace eterno, pero vale la pena volver sobre cada uno de los solos, escucharlos varias veces porque son todos buenísimos y además van dando una pauta muy clara de la personalidad de cada pianista. Por último entonces decíamos que el gran Pepe Colangelo reemplaza a Berlingeri en el año 68 y toca con Troilo hasta el 75. De esa época vamos a escuchar el tango tallador con un solo buenísimo donde el gran Pepe se luce con, con toda su personalidad. Vale repetirlo, ¿eh? todos estos solos valen repetirlos. Ahí Pepe Colangelo que ya venía de tocar en muchas orquestas, entre otras la orquesta de Leopoldo Federico en toda esa época gloriosa de los años 60 junto a Julio Sosa. ¿no? En todo caso, un botón de muestra alcanza para ir conociendo un poquito ese recorrido en forma cronológica de lo que fueron, digamos, un cambio de estilo a través del tiempo. Primero con Goni, después con Basso, después con Figari, después con Mansi después con Berlinger y finalmente con Pepe Colangelo. Como suerte de resumen, vamos a hacer ese juego de comparación que les prometí en el comienzo, donde vamos a escuchar un mismo tema en tres versiones distintas. Vamos a escuchar el solo del tango Inspiración por tres pianistas distintos. Quizás los tres pianistas más representativos, ¿no? Porque vamos a escuchar el solo de Inspiración primero por Orlando Goni, después por, por Carlos Figari y finalmente por Osvaldo Berlingeri. Y es muy interesante esto, porque estamos hablando del tango Inspiración, en un arreglo que hizo Astor Piazzolla para Troilo en los 40, y que Troilo, bueno, efectivamente grabó tres veces a través de los años. El mismo tema, el mismo arreglo, pero con tres solos de piano bien distintos. ¿Por qué? Porque Troilo justamente daba mucho espacio a sus solistas para que desarrollaran su propia personalidad. Y en este caso se puede realmente apreciar con mucha claridad como el mismo tema, mismo arreglo, a la hora del solo de piano, cada pianista hizo lo que quiso y pudo desarrollar sus propias ideas y su propia personalidad gracias a la generosidad de Troilo. Lo cual obviamente nos deja tres solos maravillosos, difíciles, digamos, en, en términos técnicos y musicales cada uno, y también difíciles de elegir a ver cuál te gusta más. Escuchémoslo, sin interrupción, el solo de inspiración en sus tres versiones. Primero por Goni, después por Figari y después por Berlingeri. Grabación de los 40, de los 50 y de los 60. Aquí va. Bien, vamos con Figari ahora. Thank you. 
Bueno, el último, Berlin Sherry. Qué solazos, ¿no? Todos muy distintos, todos con mucha personalidad, pero realmente es difícil elegir cuál es el mejor. Bueno, no sé si hay mejor, son distintos. No solamente reflejan las diferencias en términos de personalidad, sino también creo que reflejan un poco la diferencia de época, ¿no? Ese sonido de los 40, aproximación de los 40, los 50, los 60. En todo caso, espero que les haya gustado este breve recorrido, pero completo recorrido sobre los pianistas de Aníbal Troilo. Háganme saber cuál es su pianista de Troilo favorito y también háganme saber de los tres solos de inspiración, cuál les gusta más y por qué. Les mando un fuerte abrazo. Espero que nos reencontremos pronto en el próximo video de Los Estilos. Y no se olviden de bajarse la guía que preparé en PDF, la guía de descarga gratuita a propósito del estilo de Troilo. Tienen el link acá abajo. Cliquean, van, lo bajan. Es muy fácil. Lo disfrutan y después también me cuentan qué les pareció. Y si hay algo que les faltó o que no entienden, contento les contesto. Y siempre, siempre con la idea de ayudar a que esta música se aprecie más, se disfrute más y que poco a poco la hagamos cada vez más nuestra. Un fuerte abrazo, nos reencontramos pronto en el próximo video de los estilos fundamentales del tango.